அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் செஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் நம்ம ஃபிஷரோட மெமரபிள் சிக்ஸ்டி கேம்ஸில் லெவன்த் கேம் பார்க்க போகிறோம் இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஷார்ட் கேம் தான் இதில் வந்து ஃபிஷர் வந்து ஒயிட் பீஸ் ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் பால் பெங்கோங்கிற ஒரு கிரேட்டஸ்ட் செஸ் பிளேயர் அவர் வந்து பிளாக் பிளே பிளாக் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ விதவுட் எனி ஃபர்தர் டெய்லி நம்ம வந்து வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காம வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி இருந்தால் மற்றவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம சேனலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வசந்தராஜ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து நம்ம சேனலுக்கு டொனேஷன் பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரதர் அதே மணிச்செல்வம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்ம சேனலுக்கு டொனேஷன் பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்ஸ் அலாட் ஸோ வித் திஸ் நம்ம அனலிசிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே நம்ம வந்து ஃபிஷர் வந்து ஒயிட் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் நம்ம கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ பால் பெங்கோ அப்படிங்கிற ஒரு கிரேட்டஸ்ட் செஸ் பிளேயரை பற்றி நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் பேசுனது கிடையாது பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இது வந்து இந்த பிளேலிஸ்டில் வருது அப்படின்றது என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல பட் எனிவே இப்போ பால் பெங்கோவை பற்றின ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து ஸ்மாலாக கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து வீடியோவை பேச ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ பால் பெங்கோ அப்படிங்கிற பிளேயர் வந்து ஹங்கேரியன் மாஸ்டர் அவர் இதில் ரொம்ப ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்குது இவரை பற்றி இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டு வயசுலேயே செஸ்ஸும் வந்து கற்றுக்க ஆரம்பிச்சார் ஆஸ் யூஷுவல் எல்லோரும் பண்ணுற விஷயந்தான் பட் பதினேழு வயசு வரைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து எந்த டோர்னமெண்ட்டுமே விளையாடவே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ பதினேழு ஏன் விளையாடல அப்படின்னா வேர்ல்டு வார் நடந்துக்கிட்டு இருந்ததுனால இவர் வந்து ஒரு அவங்க நாட்டை வந்து கைப்பற்றின அந்த நாட்டில் இருக்கவங்க இவரை வந்து அடிமைப்படுத்தி வேலைக்கு வந்து வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதனால் பதினேழு வயசுக்கு அப்புறம் தான் வந்து விளையாடவே ஆரம்பித்ததாக சொல்கிறாங்க டோர்னமெண்ட்டில் ஸோ அப்படி ஆரம்பித்து முப்பது வயசில் பதினேழு வயசுக்கு அப்புறம் ஆரம்பித்து முப்பது வயசில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் பட்டத்தை வந்து ஃபீடே வந்து இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நம்ம சீனியராக இருந்தால் நம்மளால் வந்து பெருசாக சாதிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இவரோட ஹிஸ்டரி அண்ட் இஸ் ல லைஃப் விஷயங்களை நீங்கள் எடுத்து படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி அவர் வந்து அந்த கிராண்ட் மாஸ்டர் வந்து முப்பத்தி முப்பது வயசில் ஆனது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து செஸ்ஸுக்குன்னு சில கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்காரு லைக் தியரட்டிஷியன் சொல்லுவாங்களே அதாவது சில ஓப்பனிங்கை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு நீங்கள் அவர் பேர்லேயே நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பென்கோ கேம்பிட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து அவரோட ஓப்பனிங் தான் பென்கோ ஓப்பனிங் அப்படின்னா பென்கோ கேம்பிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதை தவிர்த்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் வந்து இருக்குது நீங்கள் விக்கிபீடியா பேஜில் நீங்கள் படித்து பார்க்கலாம் இப்போது ஆல்ரெடி நம்ம வி ஹாவ் கிராஸ்ட் டூ அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபிஷர் வந்து அவரோட ஃபேவரட் மூவான இ ஃபோர் ஓப்பன் பண்ணுறாரு இங்கே சி ஃபைவ் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறாங்க பால் பேங்கோ நைட் எஃப் த்ரீ அண்டு இந்த டோர்னமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் நடந்த கேண்டிடேட்ஸ் டோ டோர்னமெண்ட் ஸோ நைட் எஃப் த்ரீ நைட் சி சிக்ஸ் டி ஃபோர் சி டெக்ஸ் டி ஃபோர் நைட் எக்ஸ் டி ஃபோர் நைட் எஃப் சிக்ஸ் நைட் சி த்ரீ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனான விஷயங்கள் இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம பல பல வீடியோக்களை நம்ம விளக்கங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ பிஷப் டு சி ஃபோர் பிஷப் டு சி ஃபோர் இது வரைக்கும் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் பார்த்துருப்போம் ஏன்னா ஃபிஷரோட கேமில் மட்டும்தான் நம்ம பிஷப் டு சி ஃபோர் பார்த்துருப்போம் ஸோ ஃபிஷர் சுசின் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஓன் வேரியேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவராகவே வந்து ஃப்ரேம் பண்ண ஒரு வேரியேஷன் பிஷப் டு சி ஃபோர் இதோட ஐடியா என்னென்னா இந்த லைட் ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ப அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீக் பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம அட் அட் சிக்ஸ்த்து மூலே நம்ம வந்து அதை அட்டாக் பண்ணுறது ஸோ பிஷப் டு சி ஃபோர் குயின் பி சிக்ஸ் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டுக்கு டூ த்ரெட்டு இருக்குது ஏன்னா டூ சாரி டூ டைம்ஸ் அட்டாக்கில் இருக்கு ஸோ நைட் டி இ டூ ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து நைட் பி த்ரீ போனால் லாஜிக்கலாக இருக்காது ஏன்னா உங்கள் பிஷப் வந்து ஸ்கொயர் இருக்காது அப்போ நீங்கள் திரும்பவும் பின்னாடி வீட்டுக்கு வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் நைட் இ டூ ஏன்னா நைட் நம்ம வேணால் எங்கே வேணால் ஃப்ளெக்சிபிளாக மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இ சிக்ஸ் ஸோ பிஷப்போட டயக்னல் க்ளோஸ் பண்ணுறாரு ஸோ கேச
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு குயினோட கண்ட்ரோலிங் வந்து எஃப் டூவில் இருக்குது நம்ம ஏன் சார் நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம வந்து நைட் டு ஜி ஃபோர் ஆடக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ணோம்னா நைட் டு ஜி ஃபோர் ஆனீங்கன்னா அவங்களுக்கு டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும் இப்போதைக்கு ஏன்னா நமக்கு ரிசோர்ஸஸ் ஈஸியாக வந்து இருக்குது லைக் குயின் ஈ ஒன் இன்ஃபேக்ட் யூ ஆர் ஹெல்பிங் ஒயிட் பீஸ் பிகாஸ் ஆஃப்டர் எஃப் த்ரீ இந்த நைட் வில் பி கிக்கடு அதுக்கப்புறம் குயின் டு ஜி த்ரீ அண்ட் தென் பிஷப் டு ஹெச் சிக்ஸ் ஸோ இப்படி நம்ம வந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் இட் இஸ் நாட் எ வின்னிங் அட்டாக் பட் இருந்தாலும் நம்ம பீஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு அவராகவே ஹெல்ப் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம திங்க் பண்ணணும் ஸோ நைட் டு ஏ ஃபைவ் பிஷப் டு ஜி ஃபைவ் குயின் டு சி ஃபைவ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் குயினை வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறாரு நான் இயர்லியராக வந்து குயினை டெவலப் பண்ணிட்டேன் சும்மாவே இருக்கிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் கிடையாது நான் வந்து என்னோடய குயினை வந்து ஆக்டிவாக வச்சுருக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பட் ஓகே எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு இப்போ நம்ம கிங்கோட மூவை ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறாரு வித் எஃப் ஃபோர் ஸோ எஃப் ஃபோருக்கு அடுத்து பி ஃபைவ் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய மார்க்கிங் நான் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னா ஒன்றும் கிடையாது இந்த இ ஃபோர் பானுக்கு சில ப்ரெஷர் வரப்போகுது பிஷப் டு பி செவன் ஃபார்வர்டு பை பான் டு பி ஃபோர் அப்போ என்னாகும் இந்த பானுக்கு ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அட்டாக்கர் ஒரு டிஃபெண்டர் இருக்காங்க ஸோ நைட் சி த்ரீ டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு இங்கே ஒரு அட்டாக்கர் இருக்காங்க பட் இந்த மூவை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக இக்னோர் பண்ணால் பிஷப் டு பி செவன் வந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஈவன் நம்ம இமீடியட்டாக கூட பி ஃபோர் வந்து ஆடலாம் ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஃபிஷர் வந்து நைட் ஜி இ த்ரீ ஆடுறார் ஓகே அந்த நைட் வந்து நம்ம சென்ட்ரலைஸ்டாக இருந்தது ஓகே நம்ம செகண்ட் ரேங்க் கொண்டு வந்து ஓகே நம்ம நம்ம தேர்ட் ரேங்க் போகிறோம் ஸோ தேர்ட் ரேங்க் போய்ட்டு அகெயின் வந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கண்ட்ரோல் கொடுக்குறோம் இப்போ என்ன நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த நைட்டோட ஸ்கொயர் வக்கேட் பண்ணது மூலயமா நம்ம குயின் இ டூ விளையாடலாம் அடுத்து ரூக் ஏ டி ஒன் விளையாடலாம் ஸோ இதான் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பான் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எந்த ஒரு ஓப்பனிங்காக இருந்தாலும் சரி இஃப் ஐ கேன் ப்ளே இ ஃபோர் அண்டு எஃப் ஃபோர் இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒயிட் பிளேயராக இருக்கும்போது ஆடும்போது கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து சில அட்வான்டேஜ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நான் வந்து ரெண்டு பானுமே முன்னாடி அட்வான்ஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது லைக் நான் வந்து இ பானையும் அட்வான்ஸ் பண்ணலாம் இல்லை எஃப் பானையும் அட்வான்ஸ் பண்ணலாம் இன் போத் கேசஸ் ஐ வில் ஹாவ் சம் அட்வான்டேஜ் அந்த தி கிங் சைட் ஸோ அதனால் ஸோ பி ஃபோர் ஸோ அவரோட பிளான் படி பண்ணுறாரு ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து ஃபிஷர் வந்து இமீடியட்டாக ரியாக்ட் பண்ணாமல் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா பானை வந்து புஷ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த பானை புஷ் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும் ஓகே இது நம்ம கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணுறது கொஞ்சம் நமக்கு லாபகரமாக இருக்குமோ ஏன்னா நம்ம குயினை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணலாம் ஸோ சும்மா ஒரு ஒரு வேரியேஷன் நான் வந்து பண்ணுறேன் ஸோ பிடெக் சி த்ரீ இடெக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் சப்போஸ் நம்ம வந்து இங்கே பிஷப்பால் அவர் கேப்சர் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது வந்து வேறு ஸோ பிஷப் டெக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் இப்படி வந்து கண்டினியூ ஆகும் அது வந்து நமக்கு வந்து பெனிஃபிட் இருக்காது பட் சப்போஸ் பி டெக்ஸ் சி த்ரீ இ டெக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் சி டெக்ஸ் பி டூ இப்படி போனால் நமக்கு தான் வந்து இந்த பொசிஷன் வந்து லாபம் ஏன்னா சி டெக்ஸ் பி டூ எஃப் டெக்ஸ் இ செவன் திரும்ப நம்ம வந்து ஒரு பீஸ் எக்ஸ்ட்ரா கேப்சர் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நம்ம ரூக் அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் குயின் கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ப்ரொமோட் பண்ணி செக்கோட வருதுன்றதுனால இட் இஸ் லா இட் இஸ் லூசிங் ஃபார் ஒயிட் சாரி பிளாக் ஸோ கிங் கேப்சர்ஸ் எஃப் அண்ட் தென் குயின் டெக்ஸ் ஏ ஒன் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த பொசிஷனை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் இங்கே வந்து பிளாக் வந்து ஒரு பீஸ் டவுன் சுச்சுவேஷனில் இருக்கார் அண்ட் ஒயிட் ரொம்ப ஆக்டிவாகவும் இருக்கார் ஸோ எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து ஒயிட் வந்து இந்த பொசிஷனை வின் பண்ணுறது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் அதனால் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணல அவர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரில் ரியாக்ட் பண்ணுறாரு ஸோ டி டெக்ஸ் இ ஃபை ஸோ டி டெக்ஸ் இ ஃபை ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவர் இமீடியட்டாக இப்போ நம்மளாக இருந்தால் ஒன்று நம்ம நைட்டை வந்து பாதுகாக்க செய்யணும் அப்படி இல்லைனா வேறு இந்த பானுக்கு ரியாக்ட் பண்ணும் என்ன பானு ரியாக்ட் பண்ணாலும் நம்ம திரும்ப கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணுவோம் ஸோ தட் பி டெக் சி த்ரீ வந்து நம்ம மீட் பண்ணுவோம் கரெக்டாக ஆனால் வந்து இங்கே ஃபிஷர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பிஷப் டெக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் ஆடுறாரு சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபிஷர் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பிஷப் பேரை வந்து இயர்லியராக கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவர் நீங்கள் அவர் கேமில் பார்த்துருப்பீங்க ஏன்னா வந்து இந்த இந்த ஸ்கொயர் இப்போ வீக்காக இருக்குது பாருங்கள் இந்த இந்த ஸ்கொயர் வந்து லைட் ஸ்கொயர் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக வீக
கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ஒரு அட்டாக்கிங் பொசிஷனில் யாரும் வந்து அவாய்ட் பண்ண மாட்டாங்க சாரி குயின் ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க கண்டிப்பாக அவாய்ட் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இஸ் பிளேயிங் குயின் டூ ஹெச் ஃபைவ் ஸோ குயின் டூ ஹெச் ஃபைவ் நைட் எக்ஸ் பி த்ரீ இந்த நைட் எக்ஸ் பி த்ரீ கம்ப்ளீட்டாக இக்னோர் பண்ணலாம் ஏன்னா இக்னோர் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து மேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் லைக் குயின் ஹெச் சிக்ஸ் இஃப் சப்போஸ் பிளாக் வந்து ரொம்ப கிரீடியாக வந்து இந்த ரூக்கை கேப்சர் பண்ணுறோன்னு நினச்சிட்டு பண்ணார்னா இட் இஸ் மேட் இன் த்ரீ ஆர் மேட் இன் டூ ஸோ நைட் டூ ஹெச் ஃபைவ் எஃப் ஃபைவ் அதர்வைஸ் நீங்கள் ஃபோர்ஸிங் மூவ் ஏதாவது பண்ணலாம் லைக் குயின் ஜி ஒன் செக்கு ரூக் கேப்சர்ஸ் ஜி ஒன் ஆர் கிங் கேப்சர்ஸ் ஜி ஒன் எனி திங் ஆர் பிஷப் டு சி ஃபைவ் பாசிபிளாக இருக்கும் நம்ம அதுவும் அலோவ் பண்ணுறோம் ஏன்னா நம்ம கிங்கால் கேப்சர் பண்ணதுனால அண்ட் தென் ஆஃப்டர் எனி மூவ் நம்ம வந்து ஜி செவனில் மேட் பண்ணிடலாம் தர் இஸ் நோ ஸ்டாப்பிங் ஸோ அந்த காரணத்தினால இந்த ரூக்கை வந்து கேப்சர் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு இந்த த்ரெட்டுக்கு ரியாக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் பென்கோ என்ன பண்ணுறாருன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பானை கேப்சர் பண்ணிடுறாரு ஸோ தட் நம்ம எஃப் பானை மூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம குயினை வந்து டிஃபென்ஸுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு பட் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த இடத்துல ஆஃப்டர் குயின் ஹெச் ஃபைவ் நைட் எக்ஸ் பி த்ரீ வந்து பிளண்டரு இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இ டெக்ஸ் எஃப் ஃபோர் இமீடியட்டாக வந்து ஆடியிருந்தா இட் இஸ் ஓகே ஃபார் பிளாக் அண்ட் போத் பிளேயர் ஆக்சுவலாக வந்து நைட் டூ ஓகே நைட் எஃப் ஃபைவ் கூட இப்போ ட்ரை பண்ணலாம் டேக்கிங் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தி ஓகே நைட் எஃப் ஃபைவ் இ டெக்ஸ் எஃப் ஃபைவ் அடுத்து ரூக் டேக்ஸ் எஃப் ஃபோர் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து அகெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நமக்கு நமக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்க வேரியேஷன் தான் ஆக்சுவலாக பட் இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் பட் நம்ம நேச்சுரலாக வந்து விளையாடுற மூஸ் வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ குயின் ஹெச் சிக்ஸ் இ டெக்ஸ் எஃப் ஃபோர் அந்த டேக்கில் ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ நைட் டூ ஹெச் ஃபைவ் எஃப் ஃபைவ் ஸோ அந்த ரூக்கை எடுத்து ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து பேச வேண்டியது இருக்குது என்னென்னா இந்த டேக்கில் வந்து ஓப்பன் பண்ணி அவர் டிஃபெண்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட்டு மூவ் பண்ணுறது ஃபிஷரோட மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மூவ் என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த ரூக்கு வந்து அட்டாக்கில் இருக்குது அப்படின்றதுக்காக அவர் மூவ் பண்ணலை இந்த குயினை வந்து நம்ம டிஃப்ளெக்ஷன் பண்ண முடியுமா அப்படின்றதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு ரூக் ஏ டி ஒன் விளையாடுறாரு ஏன்னா இந்த த்ரெட்டு வந்து இட் இஸ் ரிமைன் சேம் நீங்கள் வந்து இந்த குயினை வந்து இந்த டைகனில் இருந்து எங்கேயும் மூவ் பண்ண முடியாது சாரி இந்த டைகனில் இருந்து எங்கேயும் மூவ் பண்ண முடியாது ஸோ வி ஹாவ் மேட் ஆன் ஜி செவன் ஸோ அதனால் ரூக் ஏ டி ஒன் குயின் இ ஃபைவ் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இதை பார்த்தோன்னே தெரியும் நம்ம இமீடியட்டாகவே நம்ம இந்த மூவ் விளையாடலாமே நைட் எஃப் சிக்ஸ் செக் போத் செக்ஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் பட் ரூக் ஏ டி ஒன் விளையாடிட்டு அதுக்கப்புறம் விளையாடுறாரு ஸோ அதனால் வந்து எல்லா நேரமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பீஸ் வந்து நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுல க குறியாக இருக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் விளையாடின பிளேயர் பட் மோஸ்ட்லி கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் வந்து எல்லோரும் ஸ்ட்ராங்கான கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் இந்த மாதிரி தான் ஆடுவாங்க நைட் இ எஃப் சிக்ஸ் செக் பிஷப் டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் நைட் எஃப் சிக்ஸ் செக் குயின் டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் எ ஃபோர்ஸிங் ஐடியா ஸோ அடுத்து ஆஃப்டர் குயின் டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் நைட் டூ சி ஃபைவ் நைட் டூ சி ஃபைவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அகெயின் வந்து அனதர் மிஸ்டேக் ஏன்னா இந்த இடத்துல இந்த பீஸ் வந்து அன்டிஃபண்டாக இருக்குது யூ கேன் ஈஸிலி யூஸ் சம் டாக்டிக்கல் ஐடியாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஷர் வந்து குயின் ஜி ஃபைவ் செக்கு கொடுக்குறாரு ஸோ ஒன்ஸ் குயின் கிங்கு மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் கிங்கு செக்குக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் குயின் டூ இ செவன் ஃபோ கிங் போத் த பீசஸ் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பிஷப் ஏ சிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம குயின் டேக்ஸ் இ ஃபைவ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டேக்ஸ் எஃப் ஒன் ரூக் டேக்ஸ் எஃப் ஒன் ஆக்சுவலாக இந்த மூவுக்கு அப்புறம் வந்து பேங்கோ வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு ஏன் ரிசைன் பண்ணிடுறாரு அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு நேரம் இது புரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் வின்னிங் ஃபார் ஒயிட் எப்போனா நம்ம வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா குயின் அண்ட் ரூக் இருக்கும்போது அவர்கிட்ட ரூக் அண்ட் ரூக் இருக்கும்போது இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி வின்னிங் ஃபார் ஒயிட்டு ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ரிசைன் பண்ணிடுறாரு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது கிடையாது பட் இருந்தாலும் இது எப்படி நம்ம வந்து பெட்டராக கண்டினியூ பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேபி நீங்கள் இந்த குயின் அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவீங்களா ஸோ இந்த ரூக் அட்டை ஆக்டிவேட் பண்ணலான்னு பார்த்தா இந்த இந்த பான் வந்து ஃபாலோ ஆகிடும் அதர்வைஸ் இந்த பான் ஃபாலோ ஆகும் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை அட்டாக் பண்ணணுன்னா நீங்கள் குயின் டூ இ ஃபைவ் செக்கு கொடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஒன்ஸ் கிங் ஜி எயிட் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்
மற்றவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க நம்ம சேனலில் இருந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க ச